suured või väiksed. Igal juhul mul on rõõm, et teid on nii palju ja igal videol sisuliselt on viimasel ajal üle 10 000 vaatamise. Meil on päris tugevalt üle 5000 subscribe'i ja ma siit kutsungi, et need, kes veel pole see subscribe'i pand või teis kontot ei oma, siis tehke see konto, pange siis jälgi ja näete meie videoid juba kohe esimeste seas nii et ja loomulikult mida rohkem ta levib seda suurema hea meelega ma neid videosid oodan ja ja seda rohkem siis tuleb ka mul sellised ägedeid autosi mida siis tuunida ma rääksin teile siis mõni aeg tagasi et kui auto on tünos siis ma räägin teile sellest Dodge Viperist natuke pikemalt ja nüüd on see aeg käes olen saabunud oma teise koju kus ma olen nagu päris palju viimasel ajal aega veetnud ja panen kaamera välja kindlasti ja näitan teile siis, mida ma selle autoga mida ma siis selle autoga teen miks ma seda teen ja mis siit tulemus tuleb nii et näeme kohe Täna on siis see päev, kui sain Viperiga jälle tünosse tulla ja mul on hea meel teile öelda, et toimib nagu kella värk. Eelmikord ma vist rääksin teile juba, eks ju, et tal oli probleeme kahe piustiga ja kaks piustid millegi pärast. Noh, ilmselt nad on vanad ka 2016 aastal paigaldatud ja etanooliga sõisnud ja etanooliga sõitnud ja nüüd tuli üllatus, et kaks tükki oli kinni jäänud ja Siin piusti pohastajad ja remontijad proovisid küll elustada, aga ei õnnestunud, nii et me pidime tellima neli uud piustit, kaks jääb nüüd tagavaraks tulevikuks ja praegu hetkel on kümme peal kõik ilusti võrdne, kõik töötab ja ma olen siin mõned tunnid siis juba testinud ja seadistanud ja see kord siis ei ole etanol paagis, vaid on puhas bensiin 98 kütus. Me peame arvestama sellega, et 98 kütus ei ole ei ole alati 98 tanklas, seal võib olla solgitud oktaanboosteritega ja igasugust lisaaine pandud ja erinevitelt turgudelt tuleb erinevi kütus ja ma olen tähelpanud, et ka kütuse kvaliteet on võrdes eelmise aastaga muutunud ja noh, ilmselt aru saadav ka, Venemalt tuleb ilmselt seda kütust vähem ja ja siis ma ei teagi, kas neste või kes see siin domineerib, kes seda tarnib, aga või siis solgitakse 95-98 mingite lisaainetega. Ei oska öelda, ei hakka ka siin kedagi süüdistama, aga nii palju ma võin öelda, et olen märganud, et kvaliteet on kehvem. Raske öelda, ma ei saa öelda küll, et seal oleks mingisugused sellised ained, mis nüüd ära ei põle, aga kütus oluliselt rohkem tahmab ja oktaan arvan oluliselt madalam ja see ei ole oluline kus tanklasse seda võtad nii et ma pean seadistamisel seda arvestama ja kütuse segu on näiteks oluliselt rikkam kui varem sellepärast et ma ei saa lihtsalt lubada et mõni mootorglendil ära sulab nii et 
Õnneks selle Viperil on Altehir Nexus Heere aju, kus on ka kõik kümme EGT andurit paigaldatud ja ma põhimõtteliselt näen logist kõikide silindrite temperatuuri. Ma saan sinna teha failsafe tabeleid. Mul on tehtud ka nii, et kui mõni silinder kipub kuumemaks minema, siis ta hakkab seda rikastama ja põhimõtteliselt selle tulemusele ma saan siis kõik sinna 750 graadi juurde ilusti kenasti ära säititud. Nii et loomulikult võib selle bensiiniga minna ka kõrgemal, aga nagu ma ütlesin, valitet on alati teadmata ja kui Kui sa tangid seda autot, siis sul ei ole laborid kaasas. Sa paned selle paagi täis, lähed sõidad ja loodad, et kõik on hästi. Ja sellepärast mina reeglin aga sellised safety funksioone väga palju kasutan ja teen sellised custom tabeled, mida ajudel funksioonidena ei ole olemas, aga ma ise loon siis sellised 3D või 4D tabelid, kus siis hoitakse seda mootorit koos üks ta poha, mis sõlgiga taga ei sõida. Nii et siit ma vist näitasin teile eelkord, Nexus aju on meil ilusti kenasti siin vasaku poritiiva taga ja siin on ju see turbokit olnud juba uhuhu, ma ei tea, kas kümme aastat ei ole no ikka väga ammu, ikka väga kaua ja see on siia maani kestnud, seal on presisioni turbad küll on Gen 1 ja Bux turbad aga selle Viper puhul spoolab ei ole oluline sellepärast, et kui see spooliks ka tohad pööret varem, siis seda ei ole võimalik maha panna ja ma praegu hetkel teen ka samamoodi, et me tuleme 0,6 parriga ja vaikselt 0,8, nii et suudaks seda või suudaks selle auto küll see sõita nii ja kui tabelitest rääkida või siis tulemustest, siis ma ei ole veel päris lõpetanud aga ma võin teile suurusjärgud juba ära näidata et mul on 98 kütusega siis olemas 986 hobujõudu ja 1300 newtonmeetrit tagaratast no pole paha ju ja ma ütlen teile, et ma ei ole piiri peal ja iga graad süüded, iga 0,1 parri boosti toodab sinna nii palju juurde et hirmus hakkab lausa ja mul ongi tegemist, et need rehvid siin rulli peal üldse kinni haariks kui ma tegin siin tõmbed ja on mõnda aega seisnud auto ja jahtub rehv maha siis tõmbab trulli peal ringi ja kuna me oleme rihmad niimoodi pannud et ta ei tõmba tegelikult autot alla siis ma pean ühe tõmbe tegema ratas ringi siis on rehv soe ja siis tuleb alas õige aga kui ma eelmikord tegin tõnisega seda etanooli seadet siin siin oli siis 1300 midagi ratast siis oli mulle lihtsalt pandud siia veel siia, mis on siis antitiiva tugi jala külge oli pandud veel kaks rihma ja ma tõmbasin siis auto alla poole pingesse ja siin me saime selle rehvi pidama sest et tervese tuba oli tookord rehvi puru täis aga selge, ma teen siis mõned mõned testid veel ja näitan teile siis lõpus, mis siis tulemus oli
nii, pikk tööpäev selja taga. Tegin siis korralikult seda seadet ja võitlesin siin vahepeal oli oli jäda selles, et vasakpoon pänk hakkas suitsema, tahmama mitte suitsema ja ja otsisin viga, tuli välja, et üks pihusti ei jälle lahtis olekusse ja tundub, et need surevad siin üks aaval, aga sõitsin taga natukene ja reguleerisin ja lõpuks hakkas tööle ja jäigi tööle, nii et loodetavasti toimib, õnneks mul on kaks tükki varuks, aga nüüd ma näitan teile siis tulemust. Ma proovisin siis 98 kütusega otsida seda turvalist piiri ja ta tegi mulle väga ilusti 1035 rattast ja 1465 newtonit rattast, nii et mul haksid jälle rehvid ringi käima siin all, nii et võitlesin sellega samamoodi, et see tõmbas ikka rattaid ringi ja tekis selline väriin koha sisse salongi, aga ma keerasin 0,1 parri puusti maha ja jätsin tale siis 950 ratta jõudu ja 1368 newtonmeetrit rattast ja see on see jõud, millega ta läheb siis ringrada sõitma, kui tõkib vajadus ja kui tundub, et noh, on vähe, siis ma olen ka 0,8 parriga ära proovinud, et kõik toimib ja saab ilusti talle selle ka panna targetiks kui vaja, aga see 0,7 parri, noh, see selle väikse V-auto mootori jaoks nagu piisab külvist et selle mootori kõige suurem probleem ongi see, et kui sul ei ole igal sel indril eegete andurid, siis siis on päris keeruline panna teda väga hästi käima ja selle eduvõiti ütleme siis eduvalem ongi selles, et ma saan kõik silindri temperatuurid koormus alla ajada võrdseks ja kui mul seda infot vanasti ei olnud siis meil oli siin väga palju vähem obujõudu me sõitsime oluliselt rikkama kütuse seguga, aga nüüd me saame igat silindrit eraldi kontrollida ja kui mõnel silindril temperatuur peaks üle minema, siis ta vaigistatakse maha ilusti automaatselt ja ma loodan, et ma mõnda aega seda autot enam ei näe, sellepärast, et seeldab muidugi seda, et tehnilisi muresi pole see auto sõidab väga-väga vähe tegelikult ja ja kui ta garaasist välja ajatakse, siis oleks tore, kui ta ikka töötab ka. Nii et subscribe ja kui teile subscribe ei saa panna, siis tehke endale kõibalt konto, pange subscribe, siis tuleb need värsked video teavitesed alati teile kas e-mailiga või siis YouTube linkiga ja laikige ja kommenteerige ja seerige ja seerige ka ma saadke sõbrale video öelda, ütle, et kas ta ei sooviks sellist autot, nii et Ja ärge unustage, meie kodulehelt saab sellised ägedaid pusasi osta, nii et saate ka.